ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ക്രിസ്റ്റീന ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അമൃതം പൊടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു കിണത്തപ്പം ആയിട്ടാണ് അമൃതം പൊടി നമുക്ക് അംഗനവാടിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു പൊടിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറുക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കുറുക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കത് മടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫുഡൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അവരത് നന്നായി കഴിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഗർഭിണികൾക്കും ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അധികം വൈകാതെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് പത്ത് ഏലയ്ക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ പൊടിയിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം നല്ല മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അതായത് അമൃതം പൊടി ഇട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല വലിപ്പുള്ളൊരു പാത്രമായിരിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം രണ്ടാം പാൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കട്ടിയുള്ള ഒന്നാം പാൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനത് ആ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നാട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് അമൃതം പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇതാണ് അമൃതം പൊടി കുറച്ച് കുറച്ചായി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ലംസ് വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്കിത് ലംസ് ഇല്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ മിക്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ കിട്ടും കേട്ടോ ഇപ്പം നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി അങ്ങ് വെള്ളം ആവരുത് പിന്നെ അതുപോലെ നല്ല കട്ടിയാവരുത് നല്ല കട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹാർഡായിരിക്കും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അതുപോലെ ഒത്തിരി വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്നെസ് കൂടിയിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ദോഷമാവിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് കേട്ടോ ഇതിന് വേണ്ടത് ഇനി ഇതിന് മധുരം കുറവായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷുഗർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സ് നെയ്യ് തടവിയ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വളരെ തിന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അധികം തിക്കായിട്ട് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അധികം ഉണ്ടാവില്ല തിന്നായിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ചെറുതായി ഒന്ന് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തും ഇനി ഇത് നമുക്ക് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സ്റ്റീമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീമറിലോ അതുപോലെ ഇഡ്ഡലിത്തട്ടിലോ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിത് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇതിലൊന്നും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം അകമെല്ലാം നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ തണുക്കാതെ ചൂടോടെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്താൽ അത് ഷേപ്പൊന്നും ശരിയായിട്ട് കിട്ടില്ല നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം കട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നല്ല ഹെൽത്തി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കിണത്തപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ 
ആരും മറക്കരുത് കേട്ടോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബായ്